ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್ನ ತೊಳೆದು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಐದು ಬಾದಾಮಿ ಐದು ಗೋಡಂಬಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವು ಎರಡು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಇದೆರಡೂ ಪಲಾವ್ ಹೂವು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಕ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದ್ರು ಮಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಪುದೀನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಐದು ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪಲಾವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೊಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಬಾಡೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಜೀರಾ ರೈಸ್ಗಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸು ಸೋನಾ ಮೊಸರು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇವತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಬಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಪುದೀನ ಅದು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೂ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದಷ್ಟೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಪಲಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿದಾಗ ಆ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಏನು ಬಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಕೂಡ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ತುಂಬ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸೀದೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಸಿದಷ್ಟು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಬಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದೆಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಲಿಡ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಅಷ್ಟೂ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾನೊಂದು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಉರಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೂರು 
ಈಗ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟೌ ಹುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ನಾವಾಗಲೇ ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈ ಬಿರಿ ಈ ಪಲಾವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ನನಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕುದ್ದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿದಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕುದಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಸಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ಟೌವ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನೀಗ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವ್ ತುಂಬ ಉದ್ರುದ್ರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಳ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನೂ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ರುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಡಿಶೋಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ 